Welcome back po sa Healing Galing sa TV Year 2. Kanina ay nabanggit ko na na the eyes are the window to our health. Narito po ang ilang mga sintomas ng health conditions na maaring makita sa mata. Kung minsan, may problema na sa kalusugan ng ating katawan, pero hindi pa natin namamalayan. Narito ang ilang palatandaan ng karamdaman na nakikita sa salamin ng ating kalusugan, ang ating mga mata. Una, Biglang paglabo ng paningin. Ang biglaan at matinding paglabo ng paningin ay maaring sintomas na may problema ang pagdaloy ng dugo, papunta sa mata o sa utak. Kahit mabilis namang manumbalik ang linaw ng paningin, posibleng sanyaris ito ng stroke o matinding pagsakit ng ulo o migraine. Pangalawa, nakausling mata o bulging eyes. Ito ay maaring dulot ng pagkakaroon ng Graves' disease na kung saan sumusobra ang hormones na nire-release ng thyroid gland. Ang Graves' disease ay nagdudulot din ng diarrhea, pagbaba ng timbang, at panginginig ng kamay. Pangatlo, malabong paningin. Ito ay maaring senyalis ng diabetes o mataas na blood sugar level. Kung hindi ito aalagaan, ito ay maaring mauwi sa diabetic retinopathy condition na kung saan naglilik ng dugo at iba pang fluids ang maliliit na ugat sa mata. Dahil dito, lumalabo ang paningin at mas mahirap makakita kung gabi. Pangapat, bilog na kulay gray sa paligid ng cornea. Ang kondisyon na ito ay tinatawag na corneal arcus. May namumuong fat deposit sa paligid ng cornea o ang bahagi ng mata na pang-focus ng paningin. Ang fat deposits habang dumadami ay nakakabuo ng bilog o ring na kulay gray. Senyales ito ng mataas na kolesterol sa katawan. Panglima, Bagsak na talukap ng mata o drooping eyelids. Ito ay sintomas naman ng myathesnia gravis, isang autoimmune disease na kakaapekto sa panghihina ng muscle sa mata, sa mukha at sa lalamunan. Maari ding senyales ng cranial nerve 3 palsy, na kung saan nagiging paralisado ang ugat na nagkokontrol sa mata na konektado sa spinal cord at brain. Panganim, paninilaw ng mata. Kapag ang mata at balat ng tao ay madilaw, ito'y tinatawag na jaundice. Ito'y nangangahulugang may problema sa atay ang isang tao. Ang paninilaw ay dulot ng mataas na antas ng bilirubin, isang uri ng fluid na kulay brownish-yellow na matatagpuan sa bile na lumalabas sa atay. Maling pagkain, cancer, infection at sobrang alkohol sa katawan ang nakakasira sa atay. Pangpito, Pagpintig ng mata o eye twitching. Ito'y pangkaraniwang nararanasan kapag pagod ang mata o sobra sa alcohol, caffeine at paninigarilyo. Sa bihirang pagkakataon, ito'y iniuugnay sa kondisyon ng spinal cord na tinatawag na multiple sclerosis na kung saan maaring makaranas din ng iba pang sintomas ang isang tao gaya ng kahirapan sa paglalakad, pananalita, pag-ihi at pagtumi. Pangwalo, Pagkabulag sa gabi o night blindness. Kung may kahirapang makakita sa madilim, maaring kailangan ng magsalamin o magpatingin kung may katarata. Pero kung halos hindi talaga makakita sa gabi, ibig sabihin nito ay may matinding vitamin A deficiency ang isang tao. Kung sinasabi ng mga salamin ng ating kalusugan na tayo ay may posibleng karamdaman, agad na magpatingin sa inyong doktor upang kayo ay masuri at sakit ay maagapan. Kasama ko po ang ating mga naturopathic practitioners dito sa ating healing mission sa studio. At narito po mula sa Healing Galing Main Office sa Novaliches, si Ate Joyce Charon. Galing naman ng Tagaytay sa ating outlet doon ng ating kapatid na si Ate Ami Ilagan at si Ate Nora Palangka mula sa Healing Galing Antipolo. May mga uh, tatalakayin po tayo at uh, tayong mga Pilipino ay maraming mga haka-haka o myths na pinaniniwalaan na may kinalaman sa kalusugan ng mata. True or false nga ba ang mga myths na ito? Isa-isahin nga po natin. Myth number one, true or false, ang pagtulog ng basa ang buhok ay nakakalabo ng mata. May nagsasabing false, pero sa aking pong pananaw, it's true. Alam niyo po ba, na ang ating mga optic nerves no, mula dito sa mata, papunta sa gilid hanggang sa likod ng mata, ay naririyan. At kapag basa ang buhok, 
bago kayo matulog, syempre habang natutulog kayo, natutuyo na po yung ibang bahagi ng inyong ulo, pero naiiwan at natatagalan bago matanggal ang lamig dahil sa pagkakabasa ng ulo, doon po sa likod ng ulo kung saan matatagpuan ang maraming optic nerves. So sa kalaunan, maaari pong mag-develop na ng problema sa mata. Myth number two, true or false? Pag nagduduling-dulingan at nahipa ng masamang hangin, ay magiging permanente ang pagkaduling. False. Ang cross eye o strabismus o pagkaduling po sa Tagalog ay misalignment ng dalawang mata na kung saan nadodoble po ang nakikita. Ito ay dulot ng problema sa muscle control o sa nerves na nakakakonekta po sa ating mata. Ito ay kariniwang inborn o nakukuha po sa pagkapanganak pa lamang kapag underdeveloped ang mata o yung eye muscles ng bata. Samantala, maaari din po mag-develop ng pagkaduling ang farsightedness o kapag nahihirapan po makakita ng malapitan. Myth number three, true or false? Okay lang tumingin sa araw basta naka-shades. False. Kahit po gaano kakapal ang shades na suotin natin, hindi po nito kayang salagin ng 100% ang malakas na ultraviolet radiation ng araw. Mabuti na pong huwag tignan ito, lalo na sa pagitan po ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon upang hindi madamage ang mata. Myth number four, true or false? Nakakasira ng mata ang pagkuskus nito. True, totoo po yun. Maginhawa man ang pakiramdam ng pagkuskus ng mata, mas marami po itong damage na maaring idulot. Una, maaari pong umitim ang paligid ng ating mata kapag ito ay madalas na kinukuskus. Pangalawa, nakakadamage po ito ng cornea, ang manipis na coating na pumuprotekta po sa ating iris at sa pupil no, sa ating mata. Ang distorted cornea ay tinatawag po na keratoconus condition na nagdudulot ng blurred vision, pagkaduling at iba pang pagkasira ng paningin. Pangatlo, ang kamay po natin ay maaari madumi at nagdadala tayo ng allergens sa mata kapag kinukuskus po natin ito. Pangapat, ang pagkuskos ng mata ay maaari pong mag-develop ng terigium o ang mga pink o fleshy tissue, yung parang malaman po no, na nakikita natin sa mata ng iba na may problema ganito, na tumutubo sa conjunctiva na parang pugita sa mata. Ang tawag po ng iba dyan kasi ay pugita. Ang mata natin ay natural na nagtatanggal po ng dumi sa pamagitan ng pagluha. Yun po ang panlinis. Kung kailangan nyo talagang kuskusin, o kamutin ang mata, huwag pong hahawakan mismo yung pinakamata, kundi ang gilid lamang nito. Alam nyo po yung para kayong nagiging singkit, tapos isistimulate po ninyo yung gilid ng inyong mata. Parang nakakamot nyo rin po, pero hindi na da-damage no? yung inyong pinakamata. At maaari nyo rin pong subukin na pindut-pindutin ang pagitan ng point finger at ng middle finger. Yung web po sa pagitan nito ay pwede nyo pong pindut-pindutin dahil ito po ay parehong nakakonekta sa ating mata. Nagpapalinaw pa po ito ng mata. O kaya naman ay gamitan po ng healing-galing eye drops para matanggal ang pangangati agad-agad. Myth number five, true or false? Nakakakuliti ang paninilip at para matanggal ang kuliti ay kailangang bumunot ng isang pilik mata para mabilis itong gumaling. False na false. Una, masama ang paninilip. ba? Diba? Mm. Marahil ay nagkataon lamang po na nagkaroon ng kuliti yung nanilip. Okay? Karma po ang tawag doon. Pero wala pong kinalaman ang paninilip sa pagkakaroon ng style o kuliti. Pangalawa, kung nais gumaling ang kulite, applyan po ito ng warm compress upang umimpis. Na? Habang nakapikit ang mata, applyan po ng warm compress, lalo na yung gamitan natin ng ano, kung gagamitan po ito ng uh, bag ng tsaa, okay, na mainit-init. At ang pagbunot po ng pilik mata ay maari lamang magpalala ng pamamaga at magdadala po ng dumi sa mata. Myth number six, true or false? Nakakahawa pag tumingin ka sa may sore eyes. False. 
hindi po nakakahawa ang pagtingin sa taong may sore eyes kung titingnan nyo siya from a distance at uh, ang hangin po ay malayang nagsisirculate na hindi kulob. Pero dahil ang sore eyes po ay viral, mabilis itong kumakalat at makakahawa sa pamagitan po ng paghawak o paggamit ng mga bagay na hinawakan ng taong may sore eyes. Gaya po ng kanyang tuwalya o kasunod kayo matapos siyang humawak sa doorknob o remote control o mouse at iba pa. Pag swimming po sa mga paliguan na hindi malinis, pwede rin. At uh, yung hindi properly disinfected na tubig o direktang paghawak po sa kamay o mata ng taong may sore eyes mismo. Myth number seven, true or false, nakakapagpagaling ng sore eyes ang ihi o breast milk. False. Ang sore eyes po ay kusang gagaling kung hindi pababaya ang maimpeksyon, lalo na kung maghahydrate at pananatiliing malinis at hydrated din ang mata. Kadalasan po tumatagal ito ng isa hanggang dalawang linggo para gumaling. Ang hiling-galing eye drops po ay makakatulong sa mabilis na paggaling ng impeksyon. At yan po ay subok na namin sa mahigit dalawang puntaon dito sa hiling-galing. Diba? Lalo na kung sasabayan po ng herbal serpentina tablet para sa impeksyon or yung dahon. No? Gagawa kayo ng tsaa mula sa dahon nito na three times a day din iinumin matapos kumain. Iwasan po ang pagkakaroon ng sore eyes sa pamamagitan ng laging paghuhugas mabuti ng mga kamay iwasang hawakan o kuskusin ang mga mata. Gumamit po ng sariling tuwalya, panyo na pampuna sa mata, eye drops, makeup, salamin, at iba pang personal na bagay. Gumamit po ng eyeglasses o sunglasses kapag mahangin para hindi na pupuwing ang mata. Umiwas sa mga mataong lugar na maaring uh, congested na lugar. Ano po? Panatilihing malinis ang paligid sa pamagitan po ng pag-disinfect ng mga doorknobs, counter, elevator, buttons, yan po, madudumi yan eh, no? Handrails at iba pang madalas na hinahawakan ng kamay. At regular na labahan ang mga tuwalya, punda, kumot at iba